한 문화산업 전문가는 요 안동의 세계유산 활용 관련해서 이렇게 말했습니다. 이미지는 있지만 콘텐츠는 없다. 콘텐츠는 있지만 유통되지 않는다. 이 말에 대해서는 어떻게 생각하시나요? 네, 아, 좀 뼈아프 많은 것 같습니다. 이제 안동에서 문화 관광 정책을 펼치셨던 분들이라면 음... 어느 정도는 공감하실 텐데요. 안동에서 2차적 콘텐츠를 만들어 가지고 전국적으로 성공한 것은 딱 하나 있습니다. 어, 뭘까요? 엄마 까투리. 아, 엄마 네. 까투리요. 그러니까 안동이 보유하고 있는 세계 유산과는 관계가 없는 음... 네, 곳에서 성공하게 됐는데 어, 저는 이렇게 생각을 합니다. 안동이 지금까지 이만큼 했는데 안 되니까 야 이제 하지 마. 그러니까 음. 되어버리면 또 나올 수가 없거든요. 20대, 30대 안동의 문화유산을 사랑하는 사람들에게 이 콘텐츠를 만들 수 있는 기회를 더 줬으면 좋겠습니다. 음. 문화유산이 문화 콘텐츠로 꼭 가야 될까라는 생각도 조금 하기는 해요. 왜냐하면 문화유산에 관련돼 있는 분들 중에 사실 대부분의 영역들은 보존 때문에 조야장창 이렇게 땀 흘리시는 분들도 굉장히 많고요. 그 가치를 제대로 발굴하기 위해서 노력하시는 분들도 굉장히 많고요. 그 가치를 공유하기 위한 일정 영역에서 상당히 많은 부분 교육으로 가기도 하고 관광으로 가기도 하고 문화산업으로 빠지기도 하는 영역이라서 우리가 꼭 어느 한쪽의 얘기만 갖고 모든 걸 재단하기는 좀 곤란한 부분은 분명히 있다라는 말씀 드리고 싶은데 그럼에도 불구하고 사실은 지금 우리가 이제 문화유산의 활용 정책들 보면 굉장히 좀 분명하죠. 이게 뭐 문화유산 세계유산 축전도 있고요. 원래 이게 어떤 가치로 인정받았는지를 좀 확인하고 이해할 수 있는 그런 내용들이 콘텐츠로 전혀 만들어지지 않는 경우가 너무 많더라. 그러면 축제가 중심이 돼버리면 세계유산하고 관련 없는 축제가 되어도 별 문제가 없는 케이스들이 굉장히 많죠. 네. 그리고 여기에 대한 지금 문화유청의 뼈아픈 어떤 그 노력들이 지금 있는 걸로 제가 알고 있거든요. 그러면 이게 무슨 말이냐 면 문화산업 하시는 분들 입장에서 보면 일관화되어 있는 문화산업의 방식을 가지고 자꾸 이렇게 세계유산을 끌고 오다 보면 되게 표피적이 돼버리고요. 음. 실제로 이제 우리가 고민해야 될건 뭐냐 면 이게 가지고 있는 그 원래적 가치와 보편적 가치에 집중해서 그 가치를 가장 잘 드러낼 수 있는 방향으로 콘텐츠를 만들려 하다 보면 지금 문화산업계에서 하고 있는 고민하고 또 바꿔야 되는 고민들이 좀 있습니다. 그리고 저는 그렇게 했으면 좋겠다는 쪽이고요. 우리가 인정받은 세계적 가치를 어떤 방식으로 잘 드러내야 될지에 대한 고민은 어떻게 보면 차라리 교육이나 에듀티어라든지 뭐 이런 방식들을 통해서 우리가 더 폭을 넓혀갈 수 있는 부분들이 있는데 그쪽에 대한 고민들은 별로 하지 않더라는 겁니다. 음. 그래서 이런 고민들 속에서 지금 나온 말로 보이는데 음. 좀 철저한 고민과 노력들이 좀 필요하다는 얘기는 꼭 드리고 싶습니다. 시야를 넓힐 필요가 네네네. 있어 보이네요. 네. 네.